మనం తీసుకున్న ఆహారం జీర్ణాశయంలో డైరెక్ట్గా పడుతుందని చెప్పుకున్నాం దాంట్లో పెన్ పెండిక్ జీర్ణాశయం గురించి తెలుసుకున్నాం పెండిక్ జీర్ణాశయంలో ఎలా హెచ్సిఎల్ అనేది ఎలా ఫామ్ అవుతుంది ఏమి చేస్తుంది అనేది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ పాటలోనే ఇక్కడ ఇది దీనిని పైలూరిక్ లేదా జటర జటర నిర్గమ సంవరణి సంవరణి అంటాం ఇప్పుడు దీని గురించి తెలుసుకుందాం అసలు జిటమ్ జఠర నిర్గమ సంవరణి అంటే ఏంటి దీనివల్ల యూజ్ అండి ఇది కూడా సేమ్ బ్యాక్టీరియా లాగానే ఏం చేస్తుందంటే దీంట్లో జీ కణాలు అని అంటాం జీ కణాలు జీ సెల్స్ ఈ జీ సెల్స్ కలిగి శ్లో శ్లేషంను స్రవిస్తుంది సో మ్యూకస్ లాంటిది ఒక పదార్థాన్ని స్రవిస్తుంది వదిలిపెడుతుంది సో దీంట్లో ఏంటంటే జీ కణాలు కలిగి ఉంటాయి జీ సెల్స్ జీ కణాలు జీ కణాలు అండ్ శ్లేష్మం శ్లేష్మంను స్రవిస్తాయి అండ్ ఈ జీ కణాలు గ్యాస్ట్రిక్ అంటే గ్యాస్ట్రిక్ హార్మోన్ని స్రవిస్తాయి ఇవేం చేస్తాయంటే గ్యాస్ట్రిక్ హార్మోన్స్ గ్యాస్ట్రిక్ 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 హార్మోన్ గ్యాస్ట్రిక్ హార్మోన్ని కలిగి ఉంటాయి ఈ జఠర నిర్గంలో చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే వీటిలో జీ సెల్స్ అంటే జీ కణాలను కలిగి ఉంటుంది అండ్ ఈ శ్లేష్మంను స్రవిస్తుంది సో ఇది స్రవించడం వల్ల మనం తీసుకునే ఆహారం ఆ స్రవించిన జిగట లాంటి పదార్థం ద్వారా తీసుకున్నది వెంటనే పడి చేస్తుంది ఈ జీ కణాల వల్ల ఏంటంటే గ్యాస్ట్రిక్ హార్మోన్లు అనేవి రిలీజ్ అవుతాయి సో ఫస్ట్ వన్ మనం పెండిక్ దాని గురించి ఆహారం పడేదాన్ని ఇక్కడ పెండిక్ రీజియన్ గురించి తెలుసుకుందాం పెండిక్లో ఆక్సెంటిల్ లేదా కుడ్య కణాలు కుడ్య కణాలు ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం దీంట్లోనే అండ్ సెకండ్ వన్ ముఖ్య కణాలు చీఫ్ సెల్స్ కుడ్య కణాలు ఉంటాయి అండ్ సెకండ్ వన్ చీఫ్ సెల్స్ ఉంటాయి ఈ కుడ్య కణాల్లో హెస్సిఎల్ అనేది హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం అనేది ఫామ్ అవుతుంది అండ్ సిఐఎఫ్ గురించి కూడా తెలుసుకుందాం అండ్ ఇప్పుడు ఇది వచ్చేసి ఈ జీర్ణాశయం ఈ కుడ్య కణాలు అని చెప్పుకున్నాం కదా ఇప్పుడు తర్వాత మనం ఏం తెలుసుకుందామంటే లివర్ అంటే ఏంటి కాలేయం అని గురించి వీటన్నిటి గురించి క్లియర్గా చూసుకుందాం అండ్ ప్రతిదానికి ఏంటంటే ఈ కాలేయం ఎక్కడ ఉంటుంది అని చెప్పుకోవాలంటే ఇది మనకి జీర్ణాశయం అనుకోండి ఇది జీర్ణాశయం ఈ జీర్ణాశయంలో కాలేయం అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది సో ఈ పాటలో మనకి కాలేయం ఇలా ఎందుకు వేస్తున్నానంటే వీటిని లంబికలు అంటాం కాలేయంలో మనకి రెండు లంబికలు ఉంటాయి రెండు లంబికలు ఈ రెండు లంబికలు అండ్ ఇది ఇక్కడ షీ షేప్లోకి వస్తుంది ఈ షీ షేప్ని ఆంత్రమూలం అంటాం ఇక్కడ నుంచి ఇది ఇలా ఇక్కడే మనకి క్లోమం దీన్ని ప్యాంక్రియాస్ ఒక ఆకు లాంటి నిర్మాణం ఉంటుంది దీనిని మనం క్లోమం అంటాం దీంట్లో మనం పడే ఆహారం ఇదంతా ఏం జరుగుతుంది ఏంటంటే మామూలుగా ప్రౌఢ దశలో ప్రౌఢ దశలో లివర్ యొక్క బరువు ఎంత ఉంటుందంటే ఒకటి పాయింట్ రెండు నుంచి ఒకటి పాయింట్ ఐదు కేజీలు ఒక్కోసారి దాని వెయిట్ కూడా అడగచ్చు ఇది దేహంలోనే అతి పెద్ద గ్రంథి కాలేయం అనేది ఒక గ్రంథి మాత్రమే ఇట్ ఈస్ ఏ వన్ లార్జెస్ట్ గ్లాండ్ ఇన్ అవర్ బాడీ సో దీనిని దేహంలో అతి పెద్ద గ్రంథిగా పిలుస్తాం దేహంలో అతి పెద్ద గ్రంథి ఏది అని అడిగితే ఆప్షన్స్ కొన్ని గ్రంథులు మనం ఉండుండే కొలది క్లాసెస్ జరిగే కొలది చెప్పుకుందాం ఆ గ్రంథుల్లో మెయిన్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చెప్పుకుందాం అతి పెద్ద గ్రంథి ఏంటంటే కాలేయం సో దీని ప్రౌఢ దశలో ఒకటి పాయింట్ రెండు నుంచి ఒకటి పాయింట్ ఐదు కేజీలు ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడే ఈ నిర్మాణం ఉంటుంది దీన్ని ఏమంటాం అంటే గాల్ బ్లేడర్ అంటాం 
పిత్తాశయం దీనిని పిత్తాశయం అదే ఇంగ్లీష్లో అయితే గ్యాల్ బ్లేడర్ సో దీంట్లో ఉండే ముఖ్యమైన భాగాలు ఏంటి అనేది ఇక్కడ తెలుసుకుంటే అండ్ ఇక్కడ ఒక పార్ట్ ఉంటుంది దానిని మనం కామన్ బైల్ డక్ట్ అంటాం ఐక్య పైత్యవాహిక అంటాం ఐక్య పైత్యవాహిక ఐక్య పైత్య వాహిక దీనినే కామన్ బైల్ డక్ అని అంటాం ఈ ఇక్కడ ఉండే ఈ ప్లేస్ని ఏమంటాం అంటే ఒడ్డీస్ యాక్చువల్లీ ఇంగ్లీష్లో అయితే ఒడ్డీ స్పించర్ అంటాం మనం తెలుగులో అయితే ఒడ్డీ సంవరణి అంటాం ఒడ్డీ సంవరణి ఇది కాలేయం దీంట్లో ఉండే ముఖ్యమైన భాగం దీనిని ఒడ్డీ సంవరణి అంటాం దీనిని గాల్ బ్లేడర్ పిత్తాశయం అంటాం దీనిని క్లోమం అంటాం సో దేహంలో అతిపెద్ద గ్రంథి ఏంటంటే కాలేయం అతిపెద్ద గ్రంథి ఇది మాత్రం ఇంపార్టెంట్ ముఖ్యంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది లివర్లో వచ్చేసి అతిపెద్ద గ్రంథి అతిపెద్ద గ్రంథి ఏది అని అడుగుతాడు అతి చిన్న గ్రంథి ఏది అని అడుగుతాడు అండ్ మనం శ్రవించే వాటిలో కూడా కొన్ని కొన్ని డిఫరెంట్గా ఉంటాయి సో వాటి గురించి తెలుసుకుందాం ముఖ్యంగా ఏంటంటే అతిపెద్ద గ్రంథి అనేది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్